Money is not a problem to God. Pentru că nu banii sunt o problemă înaintea lui Dumnezeu. When Rob Burbeck, where's Rob? Rob, când, când our Rob international Burbeck, director, he and Vanessa, Vanessa Wade. Directorul nostru internațional. Two of the most amazing people I know on the planet. Și cu Vanessa sunt niște oameni dintre cei mai grozavi oameni pe care îi cunosc. One of our partners says we're all going to work for him in heaven. But anyway, unul dintre partenerii noștri spuneau că el va fi și la ușa de intrare în ceruri. When he goes to the printing companies, când Rob merge să discute cu cei de la companiile care îi tipăresc în Iran, în Iran, they don't go. Oh, you're bringing the gospel of the kingdom. Ei nu sunt, vai, aduce Evanghelia Împărăției la oamenii din Iran. O să-ți oferim totul gratis. Nu o să spună așa. Ei vor bani. Ce este interesant este că ai nevoie de credință ca să crezi că ai nevoie de credință. Deci, de ce luptăm împotriva lui Dumnezeu pentru a ne aduce în resurse pentru a ajunge în națiuni? Și atunci, de ce ne îndoim noi chiar de la început în credința noastră când Dumnezeu vrea ca să ne dea resurse pentru a ne aduce în națiuni? Și noi punem eticheta să crezi, să apuci, să prinzi. Și noi punem eticheta să crezi, să apuci, să prinzi. It's not that, folks. No, așa stau lucrurile. The root problem is called faith in God. Problema rădăcina este credința în Dumnezeu. If I was a pastor of a church, dacă eu aș fi pastor într-o biserică, I would believe God for the greatest technology. Aș crede că Dumnezeu îmi va da cea mai bună tehnologie. The coolest atmosphere. Îmi va da atmosfera cea mai bună. The most innovative platform. Îmi va da platforma cea mai inovativă. I go to Singapore. This church. Am fost în Singapore, într-o biserică, împreună cu Lisa. Sunt peste 5.000 de oameni acum în biserica aceea. Păstorul lor are 43 de ani. They're building is 50 million dollars. Clădirea lor e valorează acum 50 de milioane de dolari. They have 17 LED screens in their sanctuary. Au 17 ecrane LED în biserică. LED. The church is paid for. Biserica este achitată în întregime. Știți care e vârsta medie a membrilor din biserică? This is statistic. Statistic vorbind. 21.7 years. 21.7 ani, vârsta medie. They were introducing the new worship leaders, 13 year olds, the last Sunday we were there a couple months ago. Când a fost ultima oară la ei, prezentau un nou lider de închinare, avea 13 ani. Yet those kids have paid off a fifty million dollar building. Și totuși copiii aia au plătit o clădire care valorează 50 de milioane de dolari. How did they do it? Cum au făcut asta? Their pastor preaches the word of God to them. Pastorul lor îi învață de cuvântul lui Dumnezeu. And they actually believe what they hear. Și oamenii ăștia au crezut ce le spune cuvântul lui Dumnezeu. They have a pre-service show. Au o prezentare înainte de serviciu, de slujbă. He said, "Do you want to see our pre-service show?" Și a zis, "Vrei să vezi întâlnirea de dinainte de biserică?" 400 of them line up. 400 de ei erau în față. And they have this massive multimedia thing that goes on. Și aveau un ecran masiv multimedia. For seven minutes. Timp de șapte minute. And the doors open up. Door, ușile s-au deschis. Everybody goes in. Toată lumea a intrat. And 400 more people come in and watch the seven minutes. Și 400 de oameni au intrat înăuntru ca să vadă clipul acela de șapte minute. He said, so our auditorium of 2,000 people is totally packed by the time the service begins. Și au zis, auditorium, sala este plină, este încesată de oameni înainte de a începe slujba. Because everybody wants to see the pre-service show. Pentru că toată lumea vrea să vadă prezentarea din înainte de slujbă. And I preach stronger Stronger, more challenging messages on holiness and purity to that church than any church in the world. Și în biserica ce am predicat mesaje mult mai puternice despre sfințenie, despre neprihanire, în biserica ce. And stronger I preach the fear of the Lord and holiness and submission to kingdom authority, the more they like me. Și cu cât am predicat mai mult despre sfințenie, despre ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, despre autoritatea lui Dumnezeu, cu atât mai mult m-a iubit. So they're doing what the apostle Paul says. Deci oamenii ce a fac ceea ce apostolul Pavel spune? Do I seek to please men? Caut eu să plac oamenilor? If I still seek to please men, I am no longer a servant of Christ. Dacă încă aș mai fi pe placul oamenilor, nu aș fi slujitorul lui Hristos. I try to please everyone in everything I do. Eu caut să plac tuturor în tot ceea ce fac. Go forward. Și acum mergem înapoi. Do I seek to please men? Caut eu oare să plac oamenilor? I'm no longer the servant of Christ. Atunci nu mai sunt slujitorul lui Hristos. What in the world is he talking about? Despre ce vorbește Pavel? 
Listen. Ascultați-mă. In method, he seeks plan please, to please men in everything he does. Când e vorba de metodă, Pavel spune, trebuie să placem oamenilor în tot ce facem. In message, în mesaj, he seeks to please God. Trebuie să căutăm să fim pe placul lui Dumnezeu. The first thing that should make an unbeliever feel uncomfortable in your service. Primul lucru pe care care ar putea să-l facă pe un necredincios să se simtă inconfortabil într-o slujbă la voi. And they better feel uncomfortable. Și așa ar trebui să nu se simtă confortabil pentru binele lor is the conviction of the Holy Spirit from the word of God. Este atunci când vine cercetarea Duhului Sfânt în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. But as far as our methods, dar cu privire la metodele exterioare, they should go who? He ar trebui să spună wow, this is a really cool place. Oh, locul ăsta este foarte fain. But then when the word of God comes, și atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu, they're cut to the heart. Ei să fie străpunși în inimă. They cry out, what do we do to get there? Și să strige ce să facem de acolo? What do we do to become a Jesus person? Ce să facem ca să devenim ucenici ai lui Isus? You see? Vedeți? That's the ministry of Jesus. Aceasta e lucrarea lui Isus. All these notorious sinners wanted to be around him. Toți acei păcătoși și notorii voiau să fie în jurul lui Isus. You think he wore cruddy clothes? They gambled over his clothes. The Roman soldiers. Că des că Domnul Isus avea haine ponosite. Oamenii aceia au tras la sorți pentru hainele lui Isus. That's the way the church of Romania is going to become. Așa trebuie să devină și biserica din România. Well, if you don't like it, that's the way the Church of Croatia is going to become. Dacă nu vă place asta, zic biserica din Croația se devine atunci așa. I'm going to keep saying it until somebody shouts. That's the way the Church of Croatia is going to become. So, please, people in method. Așa dar fiți pe placul oamenilor în metodă. Please God in message. Și fiți pe placul lui Dumnezeu în ceea ce privește mesajul. Scrieți asta. Rescrieți. Put it in your iPads right now. Put it in your phone. Scoateți iPad-ul, hârtia. My goal, scopul meu, is to please yes, unbelievers in my method. Să fiu pe placul oamenilor necredincioși în ceea ce privește metoda. Not please the old saints that want to go back to the 1960s. Nu încerc să fiu pe placul sfinților din vechime care vor să trăiască precum în anii 1960. But in my message, dar în mesajul meu, I'm going to please God. Vreau să fiu pe placul lui Dumnezeu. And I'm not going to seek to please men with my message. Și n-am să caut să fiu pe placul oamenilor în ceea ce vrește mesajul meu. Very well-known minister looked at me one day and he said, "How do you survive?" Cunosc un slujitor foarte faimos de fapt care într-o zi m-a întrebat cum supraviețuiești tu. Because he was referring to how strong the messages are that I bring. Pentru că el se referea la mesajele uneori foarte dure pe care eu le împărtășesc. You know, and I, I, I've come to be comfortable in my own skin. It took a long time to do it. Și trebuie să recunosc că n-a fost ușor ca să mă simt confortabil în pielea mea. I realize God's put a prophetic anointing on my life. Îmi dau seama că Dumnezeu a lăsat o ungere profetică peste mine. I looked at my team the other day. I said, if you want to sum up the prophetic ministry here it is. Și m-am întrozis spuneam echipei mele dacă vreți un rezumat al lucrării profetice iată-l. We played the flute. Noi cântăm la flaut. And you didn't dance. Și oamenii nu dansează. We came weeping and venit, you didn't mourn. Am venit plângând și uh, voi nu ați gelit. What's Jesus saying by that? Isus spunea asta, He's nu? The prophetic ministry El spunea că lucrarea, will always cut against the grain. lucrarea profetică nu întotdeauna va fi bine primită. I see prophetic ministry as like a chiropractor. Eu văd lucrarea profetică precum un medic care ne pune oasele la oaltă. puts pressure in the right place. Care pune presiune acolo unde trebuie. To bring us back into alignment with heaven's purpose. Ca să ne îndrepte spatele nostru să stăm iarăși vertical. See, I guarantee you. Și vă garantez. If the Holy Spirit's really speaking, dacă Duhul Sfânt vorbește cu adevărat, you're going to have a chance to be offended. O să se întâmple, o să o, inevitabil o să fii și deranjat. Because he's called the rock of offense. Pentru că Isus a fost numit piatra de potignire. Why does he do that? To heal you. De ce face asta? Ca să ne vindece. To bring you kingdom ways. Ca să ne aducă într-o trăire conform împărăției sale. Can I get a response? Și aștept un răspuns. Amen. Aștept un amin. All right, let's go to point two. Hai să mergem la punctul al doilea. Let women speak and lead. Permiteți femeilor să vorbească și să conducă. Boy, is that a mixed response. 
ce răspuns. Let me, let me let the Bible talk, okay, for a minute. Vreau, vreau să las Biblia să vorbească la punctul acesta. Can I let Scripture speak? Îmi dați voie să las Biserica să vorbească? Uh, you know, Biblia you, să vorbească? You know, my Bible reading in the morning, I just read this morning the, the prophet Joel, right? Chiar astăzi de dimineață, citind din Biblia, am citit din profetul Ioel. Prophet Petru aici citează cuvintele lui Ioel. Right, please, look at the Scripture. Haideți să ne uităm la versetele acestea. Acts 2, 17. În fapte 2, cu 17. This is what I will do in the last day. God says. Iată ce voi face în zilele din urmă, zice Domnul. I will pour out my spirit on everyone. Îmi voi revărsa Duhul peste orice făptură. Your sons and daughters. Fi și fiicele voastre. Fiicele. Fiicele. Daughter. Fiicele. Daughter. Fiicele, sunteți aici? Nu. Știți ce înseamnă asta? Doamne, tu ești un mincinos. And some of you are doing this right. Unii dintre voi chiar acum gândiți așa. Daughters, fiicelor. Okay, what does it say? Daughters will proclaim my message. Fiicele vor proclama mesajul meu. Your young men will see visions, your old men will dream dreams. Tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa visuri. Yes, even on my servants. Da chiar și peste slujitorii mei. Both. Atât men peste bărbați and women. cât și peste femei voi revărsa din Duhul meu în zilele acelea și ei vor proclama mesajul meu Psalm 68, 11. The Lord gives the command. The women. The women. Everybody women. Spune toți. Femeile. Everybody women. Spune toți. Femeile. Come on, I'm not hearing everybody right now. Nu aud pe toți. The women Femeile who proclaim the good tidings care proclamă veștile bune are a great host. Sunt o mare oștire. A church without a mother's voice. O biserică fără vocea mamei is no different. Nu este deloc diferită than a household without a mother's voice. Decât o familie lipsită de glasul mamei. Now God has graced some men to raise children alone. Dumnezeu nu vrea ca bărbații să crească fi singuri. I want you to hear what. Ascultați-mă, uitați-vă bine. But he will never grace your church. Never. Dumnezeu nu vrea ca biserica vreodată if you remove the mother's voice in your church. Să continue cu în timp ce vocea mamelor este dată o parte. from heaven. Vă va lipsi ceva ceresc. As long as you shut off the woman's voice in the church. Dacă închideți voce And you will keep people from getting saved. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want no part of a church that shuts up women. Because I want Okay, let's talk about that. Hai să vorbim despre asta. Go to the Old Testament. Mergem în Vechiul Testament. Paul's writing to a bunch of people, right, who have the culture of the Old Testament. Right? Pavel le scrie unor oameni care aveau cultura veterotestamentară. How many men can you name in the Old Testament that had more than one wife? Câți oameni cunoașteți în Vechiul Testament care aveau mai mult de o soție? David. Da, Moses. Moise. Uh, excuse me, Abraham. Avram. I mean, we, uh, Solomon, we go on and on and on, right? Lista este lungă, da, sunt mulți. How many women had more than one husband in the Old Testament? Câte femei aveau mai mult de un bărbat în Vechiul Testament? No one. So he doesn't have to say a leader, an elder, has to be the wife of one husband. Deci nu era nevoie ca să sublinieze lucrul acesta că lider era suficient să spună bărbatul unei singure neveste. And if you're going to be that dogmatic about what Paul wrote, și dacă vrei să fii foarte dogmatic ce spune Pavel, Paul just disqualified himself. Pavel s-a descalificat pe sine însuși atunci. From being an elder in the church, el nu mai putea să fie presbiter în biserică. Because he wasn't the husband of one wife. Pentru că el nu era soțul unei soții. See how ridiculous that is. So we take these. We take these three scriptures that Paul writes in the New Testament. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump what God says. And we have them all trump a spus cuvintele acestea, Pavel. The other two are in Corinthians. Ceilalți doi erau în Corint. Cele două versete erau din Corint. Back in those days, 
În zilele acelea, Hebrews looked at women as if they were their property. Evrei, oamenii se uitau la femei ca fiind proprietatea lor. Roman culture was more like it is today. Cultura romană era mult mai asemănătoare cu cea din zilele noastre. Business, she could, she was involved. O femeie putea să aibă și o afacere. But the Greeks, dar Greci, elevated women to this to the level of deity. Înălțaseră femeile în schimb la un nivel de zeitate. The goddess Diana, zeita right? Diana de exemplu. So, women would command men in the Greek culture in assemblies. Așa că în cultura grecească femeile începeau să i comande pe bărbați And în adunările grecești. And simply saying, I don't permit women in the church to do that. Și Pavel spune foarte simplu, Simplu, nu permit femeilor în biserică să facă acest But lucru. Take those three totally out of Însă noi am luat versetele acestea din contextul lor And you know what we do? Știți ce am făcut? We shut women down. Am închis gura femeilor. So we silence more than 50% of the body of Christ. Așa că am redus la tăcere mai mult de jumătate din And trupul Hristos. why we're not growing? Și ne întrebăm de ce nu creștem? Do you know? I'm going to tell you something. Vreau să vă spun ceva. My ministry personally Lucrarea mea, în mod personal, did not explode. Nu a explodat until I encouraged my wife to preach and write. Până când am încurajat-o pe soția mea să scrie și să vorbească, să predice. When... Okay. You all, you all did not hear about me. Voi toți n-ați auzit despre mine. Nu știați cine sunt eu. Until I start saying to my wife, you need to write, you need to preach. Până când nu i-am spus eu soției mele începe să scrii, începe And God să vorbești, să predici. I can trust him. Dumnezeu a spus, pot să am încredere în el. Because he's not going to suppress half of my body. Pentru că el nu va oprima jumătate din trupul meu. With religion. Cu religia. I'm preaching better than some of you are saying amen right now. Eu când predic mai bine decât cântați unii dintre voi acum, decât spuneți voi amin. I hope you guys know I love you. Sper că înțelegeți. Eu vă iubesc. I only get one a couple hours with you leaders, okay? Dar nu am decât câteva ore la dispoziție cu voi liderii. So I'm not coming here to tickle you. Și că n-am venit să vă gâdel. To make you feel comfortable. Să vă fac să vă simțiți bine. I'm going to bring hope. Vreau ca să aduc speranță. And I'm going to bring what the word of God says. Și vreau ca să aduc ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Think that you've arrived. Pentru că dacă voi credeți că ați ajuns. I need to leave. La punctul culminant, atunci eu mă retrag. And never come back. Și nu mai revin vreodată. Because God can't even help you then. Pentru că atunci nu e nevoie ca Dumnezeu să vă ajute. Can I tell you one of the things that I have strive for Vreau să vă spun unul dintre lucrurile pe care eu m-am, m-am străduit să fiu învățabil. Și cred că anul trecut a fost unul dintre anii cei mai dificili din viața mea. Pentru că a trebuit să învăț niște lecții grele. Dar eu continui să mă rog. Spun, Doamne, vreau să fiu flexibil înaintea voi tale. Vreau ca Tu să mă înveți. Pentru că eu nu vreau să pierd nimic. Says when Jesus returns. Profetul a spus că atunci când Isus va reveni, we're going to be just like him. Noi vom fi asemenea lui. We're going to see him. Pentru că îl vom vedea pe el. So I'm going to be just like Jesus when he returns. Așa că eu vreau să fiu exact ca Isus când se întoarce. That means one of us is going to have to change. Asta înseamnă că unul dintre noi doi trebuie să se schimbe. Și nu o să se schimbe el. It's going to be me. Eu trebuie să mă schimb. So if you're pleased with the revival and the move of God and all the people that are getting saved, așa că dacă tu ești mulțumit în prezent de trezire, de ceea ce se întâmplă, lucrarea lui Dumnezeu, de cât oameni se mântuie, then don't change anything. Atunci nu trebuie să mai schimbi nimic. Just listen to my words and say, Atunci, okay, he's passionate. Ascultă doar ce spun eu și zice, asta vorbește. And we won't see a change. Și nu o să vedem nicio schimbare. But if you want to see a move of God, dar dacă vrei să vezi o lucrare a lui Dumnezeu, I suggest we say, God, what do we need to change to get in alignment with you? Eu sugerez să spui, Doamne, ce am de schimbat ca să mă aliniez cu tine? This is one of the biggest ones that's got to happen in this nation. Este un lucru care trebuie să se întâmple în țara asta. Men, you got to start encouraging women to preach. Bărbaților trebuie să încurajați femeilor să împărtășească cuvântul. Preach. Să împărtășească cuvântul. Bring them on your leadership board. Aduceți-le în echipa voastră de conducere. I'll preach to you. I'll say, predic la sora. Guys, let's talk about. Let, 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 let's, let's really let this sink in. 
Fraților, trebuie să ne gândim la asta, să medităm adânc. Son, hear the instruction of your father, reject not nor forsake the teaching of your mother. Fiule, ascultă îndrumarea tatălui tău, nu respinge și nu părăsi învățătura mamei tale. People tell me all the time, all four of our sons work for our ministry, right? Oamenii spun mereu lucrul ăsta, toți cei patru băieți ai noștri lucrează împreună cu noi. Sons, how did you get such godly passionate sons? Vai, ce băieți e vlavioși, ai cum ai crescut patru băieți așa de credincioși? My oldest son just wrote his first book. My youngest son just wrote his first Băiatul meu cel mai în vârstă și cel mai tânăr numai ce au terminat de scris fiecare câte o carte. Și unul dintre cei mai mari editori din lume vrea să publice cartea fiului meu. Știți ce le spun oamenilor? Când oamenii spun de unde ai băieții ăștia așa e vlavioși? Eu le zic Dumnezeu și cu Lisa. So, You deci, take her voice out of our household. Dacă ar, ar scoate vocea ei din căminul nostru. We probably would have ended up with dysfunctional sons. Probabil că aș fi avut niște copii disfuncționali. You take a woman's voice out of the church dacă, and you end up with a dysfunctional church. Dacă elimin vocea femeilor din viața bisericii, vei avea o biserică disfuncțională. Number 3. Numărul 3. Recognize the three age groups and minister to them. Recunoașteți cele trei grupe de vârstă și slujiți-le în mod corespunzător. Right, so I was a youth pastor in 1987. Eu eram pastor de tineret în 1989. I was asked to be a youth pastor of the, one of the fastest church, growing churches in the United States. Și mi s-a cerut să fiu pastorul de tineret într-o biserică ce creștea foarte rapid în America. So I was a bit overwhelmed. Am fost puțin copleșit. And I started buying youth manuals and books like crazy. Și am început să cumpăr tot felul de manuale pentru read. lucrarea cu tinerii și le citeam. How to be a youth pastor? Să învăț cum să fiu pastor de tineret. I don't know how to be a youth pastor. Și apoi nu știu, nu mă pricep. And uh, there was this one book I read. Și am citit o carte. And the minister who did the forward was world renowned. Și pastorul care scrisese cuvântul introductiv era foarte vestit, vestit în toată lumea. He wrote the forward. El a scris cuvântul înainte. And the first sentence in the forward he said. Și prima propoziție spunea. The youth are the church of tomorrow. Tinerii sunt biserica de mâine. Man, I got my highlighter out. I'm highlighting. I thought, am luat repede și am, însă, am colorat fraza aceea. And the Holy Spirit interrupted me. Și Duhul Sfânt m-a întrerupt. Son, și a spus, fiule, the youth are not the church of tomorrow. Tinerii nu sunt biserica de mâine. They're the church of today. Ei sunt biserica de astăzi. I went, whoa. I said, oh. He said, son, a zis, fiule, the world has four age groups. Lumea are patru grupe de vârstă. Now think with me. Babies, Bebeluși, children, copii, teenagers, adolescenți, and adults. Și adulți. In the United States, you're an adult when you're 21. În Statele Unite ești considerat adult la 21 de ani. You got it? Da? You got it? Right? Ați perceput, da? That's when you can like drink and Atunci a fost să începi să bei. You don't have to get your parents permission for stuff because Nu trebuie să mai ceri permisiunea părinților. You're an adult. Pentru că societatea spune ești adult. Then he said this to me. Și apoi mi-a spus, said, I only have three age groups. A zis, eu am doar trei grupe de vârstă. Oh, what? He what? said, babies, bebeluși, children, copii, adults. Și adulți. See, a Jewish young boy goes through bar mitzvah, which means he becomes a young man of the covenant at 13, not 21. Un băiat evreu trece prin bar mitzvah, ceremonia de confirmare okay. la 13 ani, nu la 21. Let's look at creation. Aș, When does the guy creație. get hair under his arms? Când face, când lasă Dumnezeu să crească părul When does the girl's breast start growing? Când începe să crească pieptul fetelor? 13. La 13 ani. Not 21. Nu la 21. It's called adolescence. Astea, acum încep să ia lecții de adulți. He said, son, what the church has done? Mi-a zis Dumnezeu, fiule, ceea ce a făcut biserica. Is they've accepted the world's age groups. Este că a acceptat categoriile de vârstă lumești. We have nursery. Avem creșă. Children's church. Avem lucrare pentru copii. Youth church. Lucrare pentru tineri. And then church. Și apoi biserica mare. So he said. Și Domnul mi-a spus, Between age of 13 and 21, între 13 și 21 de ani, they have nothing to relate to. Ei nu mai au nimic cu care să relaționeze. They're in this awkward place and that's why the enemy just steals them away like crazy Ei at that age. Se simt așa de ciudat și în momentul în care vrășmașul ușor vine să i fure. So he said, son, așa că Dumnezeu mi-a spus, don't fiule, build your youth group playing games with them. Nu te du la tineret ca să joci jocuri cu ei. Preach, pray and worship. Predică-le, roagă-te cu ei și închinați-vă. Și apoi aveți și părtășia voastră. 
So I started preaching Așa like că crazy. Să le We had witches coming and getting saved. Era o vrăjitori care au venit și au primit with chains coming and hair down to here getting saved. Veneau bandiți de pe stradă cu lanțurile lor și îl primeau pe Domnul. 30 years later, many of them are in full-time ministry. 30 de ani mai târziu, mulți dintre ei astăzi sunt slujitori cu normă întreagă. Am doi băieți de 14 ani They were so on fire. Care erau așa înflăcărați. One of them walked up to me after service one night. Unul dintre ei a venit într-o seară la mine după slujbă. He said, Pastor John. Și a zis, Pastor John. How come I just don't feel God in services? Cum se face că nu-l simt pe Dumnezeu la slujbele astea? I said, I don't know. Let's find out. I zis, laid my hand on his head. Nu știu. Hai And literally, he went flying back without anybody to catch him. Mi-am pus mâinile peste el și pur și simplu a căzut pe spate. Nu era nimeni acolo să-l ajute. He landed on the floor and I left the youth service. Era întins la pământ când eu am plecat de la slujbă. I didn't know this. Nu știam atunci. He just started coming. El nu mai începuse să vină. He was the most popular kid in his school. Dar era cel mai popular băiat de la școală lui. Because he was the quarter back of the football team and in America that's a pretty high visible position. Pentru că era un jucător de fotbal american într o poziție foarte vizibilă. You know what he did? Și ce a făcut? He went to school the next morning. A doua zi s-a dus la școală. His girlfriend. Și a vorbit cu She is the most gorgeous girl in the whole school. Ea era tipa cea mai frumoasă din toată școala. Is that I'm breaking up with you? Și a zis rupem relația. She's like why? Și a zis poftim. Because I'm serving God now and you're not. Pentru că eu îl slujesc pe Dumnezeu și tu nu ești credincioasă. So he He and this other 14-year-old. Așa că el și ceilalți tineri de 14 ani. They made a pact. Au făcut un pact. Of, they got up every morning at 4 a.m. Se sculau în fiecare dimineață la ora 4. And they prayed till 8 a.m. Și se rugau până la 8. And then they went to school. Și după aceea mergeau la școală. You know, he comes up to me one day. He goes, Pastor John, you got to hear what happened in school today. Și vine vrozi la mine și spune, Pastor, îți trebuie să auzi ce s-a întâmplat azi la școală. Jason, tell me what happened. What happened? Jason, ce s-a întâmplat? Because I knew it would be a good story. E tot de una să ce s-a întâmplat. Comes up because witchcraft was really bad in Orlando. There was a lot of covens, all right? Și povestea despre vrăjitoria care era foarte obișnuită în Orlando. He said this kid came up and started doing this weird thing, and he said, I said, What are you doing? Și mi-a zis, a venit un băiat la noi la școală și făcea lucruri ciudate. I'm putting a curse on you. Și spune, am văzut blestemul peste el. Pastor John. She says, Pastor John. I didn't premeditate this. I just started laughing. I just started laughing when he said that. Am început să râd când am văzut făcând lucrurile acelea. Kid Coz, I'm going to put a curse on you. You're going to die in two days. Și băiatul a zis cineva a pus un blestem peste tine, o să mori în două zile. I started laughing even louder. Și am început să râd și mai tare când a zis asta. I put a curse on you right now. Și a zis am pus un blestem peste tine chiar acum. I was laughing, belly laughing so hard. Și a zis pastorul Jean, eu râdeam, râdeam din toată puterea mea. So this bigger kid comes up and goes, get out of here. To the little kid. Și a venit băiat, un băiat mai mare și a zis la ce mic pleacă de aici. What's going on? Am încetat să mai râd și mă întrebam ce se întâmplă. He said the big kid turned to me. Și a venit un băiat mai mare la mine. He said he's new at this. Și a zis băiatul ăsta e novice. He said he doesn't realize that you're one of those marked ones that we can't touch. Și el abia acum a și-a dat seama că tu ești unul dintre cei marcați pe care nu îl poate atinge. He doesn't realize the God you serve bigger than the God El nu s-a dat seama că Dumnezeul pe care tu îl slujești este mai mare decât Dumnezeul pe care ora este. So Jason looked at this kid and said, "Why don't you give your life to Jesus if you know he's greater than the God you serve?" Și Jason s-a uitat la băiatul ăsta și a spus, "Atunci tu de ce nu dai viața lui Isus dacă înțelegi că Dumnezeul meu e mai mare?" He shook his head and said, "It's too late for me." And walked away. El a din cap și a zis, "E prea târziu pentru mine." Și a plecat. It's not true. It wasn't too late for him. Dar nu e adevărat, n-ar fi fost prea târziu. We had witches getting saved in our youth group. Au fost vrăjitori care s-au întors la Domnul la întâlnirea noastră de tineret. You know they told, you know they told my assistant youth pastor? Știi ce au spus prietenilor noștri? We cannot put curses on you. Noi nu putem să punem blesteme peste voi. Because if we do it comes back on us. Pentru că de câte ori le punem spre voi se întorc asupra noastră. But then she said she was the head witch at a Popka high school. Și apoi femeia aceea care conducea vrăjitorii din școală. We can put curses on lukewarm Christians. A zis putem însă să punem blesteme împotriva creștinilor care sunt căldicei. If you look at Jesus dacă vă uitați la Iisus, 11 din cei 12 ucenici al Iisus, când El i-a chemat, aveau sub 20 de ani. 
moms do you know would bring their 35 and 36 year old son up to their boss and say, I want this one to be promoted to this side and this one promoted to this side? Adică câte mame vă imaginați că și-ar aduce băiatul de 35 de ani la șeful, să, șeful lor să spună, vreau ca să-l promovez pe băiețelul meu de 35 no de ani. No mother is doing that with their 36 year old, right? Nici o mamă nu o să facă asta cu băiețelul de 36 de ani. She's going to do it with her 17 and 18 year old. Dar știți câte mame ar face asta pentru băiatul de 17, de 18 ani? Jeremiah 16 when he gets the call. Ieremia avea 16 ani când a fost chemat David de Domnul. David is 16 when he's anointed to be king. David avea 16 ani când a fost ungeat. Solomon is 8 years old when he gets called to be king. Saul de asemenea când a fost chemat să fie rege. Jeremiah is a young man. Ieremia era un tânăr. Yet we put the 13 to 21 year olds in limbo. Dar noi i-am luat pe cei de 13 de ani și i-am băgat deoparte, i-am pus they la margine. Iar trebuie să fie aici, pe platformă. Atunci când eu și cu soția am văzut cum prezentau tânărul acela de 13 ani care să conducă închinarea, pentru mine a fost o trezire. Și nivelul închinării care este deja grozavă, n-a scăzut cu nimic, au pus pe tineri de 13 ani să cânte. Number four, be moved. Numărul patru, acționați by heart vision, sub imboldul viziunii inimii. Not by finances. Nu în, în, al finanțelor. How often has God told me to do something and I'm like first thing that comes to my mind is where is this money going to come? Foarte from? des mi s-a întâmplat Dumnezeu să-mi spună un lucru și primul meu gând a fost vai, dar de unde o să fac eu rost de bani? But when I first started the ministry, Lisa and I first started, we were given a word. Dar când eu și cu Lisa am fost chemați de Domnul în lucrare, am primit un cuvânt de la Domnul. And the word was this. Și cuvântul a fost acesta. Don't ever allow money to be the decision maker. Niciodată nu lăsați ca banii să fie cei care vă allow impun decizia. Allow the Holy Spirit to be the decision maker. Lăsați ca Duhul Sfânt să vă conducă să luați decizia potrivită. If the Holy Spirit tells me to do something, dacă Duhul Sfânt îmi spune să fac ceva, I know the provision will be there. Eu știu că Domnul va porta de grijă. You'd be amazed. And how many dreams and visions from heaven are stopped because we say we don't have the resources? Câte visuri și vedenii care vin din ceruri sunt oprite, sunt blocate, pentru că noi spunem prima dată, nu avem resurse pentru asta. I want you to look at me. O să vă uitați la mine. Nu vreau să vorbesc mult despre punctul ăsta. I want you to be honest. Vreau să fiți sinceri. What drives your decisions more? Care e lucru care vă conduce deciziile mai mult? Your resources you have available? Resursele pe care le aveți la dispoziție? Or what God speaks to your heart? Sau ceea ce Dumnezeu spune în inima voastră? I want you to be honest and assess yourself. Vreau să fiți sincer și să vă evaluați singuri. If resources are your number one deciding issue. Dacă resursele sunt numărul 1 în decizia voastră. Then you are going to be very frustrated in life. Atunci o să duceți o viață plină de frustrare. You know what God showed me one day? Și ce mi-a arătat Dumnezeu într-o zi? Said if your vision is attainable. El mi-a spus dacă viziunea ta este tangibilă. It's not my vision. Atunci nu este viziunea mea. I am purpose. Sorry. I on purpose. Pentru că în mod intenționat. Will give you vision. Îți voi da viziune. Beyond your resources. Dincolo de resursele tale. To see if you'll believe. Ca să văd dacă tu vei avea credință. How many times have you looked at your team and said we can't do it we don't have the money? De câte ori v-ați uitat la echipa voastră și ați spus nu putem să facem asta pentru că nu avem bani. Stop. Încetați chiar acum să mai faceți asta. You have shortened God's hand. Pentru că ați scurtat mâna lui Dumnezeu. Number 5. Numărul 5. Be excellent. Fiți oameni care lucrează cu excelență. Daniel had an excellent spirit. Să aveți un spirit excelent. I was in Bemidji, Minnesota in 1992. Eram în satul Minnesota în 1992. Was in the woods. Eram într-o zonă împădurită. Holy Spirit spoke. Duhul Sfânt mi-a vorbit. And he said your ministry will be known. Și mi-a spus lucrarea ta va fi cunoscută. For purity. Pentru puritate. Power. Putere. Excellence. Excelență. And integrity. Și integritate. That is our four pillars at Messenger and House. I'll talk about integrity in a minute. Several years ago, I had the privilege of doing a Bible study with the White House staff under George Bush. Am avut ocazia să conduc un studiu biblic, o întâlnire de studiu biblic cu angajații de la Casa Albă sub președinția lui George Bush. When I walked into the White House, când am pășit în casa albă, where the President of the United States lives, acolo unde este președintele Statelor Unite, I was in awe. Am fost în uimire. Am fost uimit. The way 
that massive team represented the United States president. Să văd cum echipa aceea imensă reprezenta conducerea Statelor Unite. The excellence Excelența, attention to details, atenția la detalii, everything about what they did tot ceea ce ei făceau was mind blowing. Era ceva ce Holy Spirit said to me. Duhul să mi-a spus. They represent the president of the United States. Ăștia reprezintă pe președintele Statelor Unite. You represent the king of the entire tu universe. Tu reprezinți pe regele întregului univers. That sold it for me right there. Lucrul acela pe mine m-a cucerit atunci. I will seek in everything we do to represent him with excellence. Voi căuta în tot ceea ce fac să reprezint pe regele acestei țări. If we've got a mistake in printing, vrem să facem asta în tipar. Let's redo it. We're not going to send anything sloppy out to represent the kingdom. Nu vrem să lansăm cărți care sunt făcute prost ca să reprezinte împărăția. The way our offices are, the way we conduct ourselves. Modul în care birourile noastre sunt, modul în care ne conducem activitățile noastre, practicile noastre, toate sunt astfel. Let's move on. Integrity is a must. Number six. I want to. I want to read a scripture. Vreau să vă citesc un verset. I know, my God. Eu știu, Dumnezeul meu. That you test the heart and are pleased with integrity. Că tu pui la încercare inima și că ți e îți place integritatea. Psalm 15 verse 4. Psalmul 15 versetul 4. The psalmist asks, who will go into the presence of the Lord? Psalmistul întreabă cine se va duce în prezența Domnului. Verse 4 says, Versetul 4 spune, the person who gives his word and keeps it even when it hurts. Persoana care face o promisiune și își ține cuvântul chiar dacă o face în paguba lui. Jesus said, no reason to swear anymore. Your Isus word spus, should be enough. Isus a spus, nici nu e nevoie să mai, faci, să mai faceți jurăminte, pentru că cuvântul vostru ar trebui să fie de ajuns. Several years ago, is about 10 years ago, cu câțiva ani în urmă, vreo 10, there is a country in South America este o țară din America de Sud that they do one meeting a year, care, în care au o, o întrunire anuală and they fill an entire soccer stadium with 200, people. și pe un mare stadion, pe un câmp de uh, fotbal se adună 200 de mii de oameni they do one night a year. la o întâlnire de o seară. They called our office și ne-au sunat la birourile noastre și mi-au cerut să fiu vorbitorul la evenimentul acela. Și am zis, wow, biserica aceea avea o reputație mai rezistă. Și am spus la asistenta mea repede, e deschisă data aceea în calendar, e liberă? Și a spus, booked for a conference of 800 people in Beaumont, Texas. Și mi-a spus nu ești programat la o conferință vor fi vreo 800 de oameni undeva în Texas. I said, can you call them and find out if they can move my date so I can go do this? Mi-a zis poți să suni să vezi dacă poți să mute data la conferinței ca să pot să fiu liber să merg dincolo. They came back and said, well, we've already advertised it. A venit înapoi și a zis nu deja. And the print ads have gone out, people know you're coming. Deja sunt trimise invitațiile tipărite, lumea știe. So I said to my assistant, call South America and tell I can't do it. Sună în America de Sud și spune-le că nu pot să vin. I never got asked to do it again. Niciodată nu mi-au mai cerut vreodată să merg acolo. I am so glad. Așa de mult mă bucur. That I held my word to that conference in Beaumont, Texas. Că eu mi-am ținut cuvântul meu să merg în orașul acela din Texas. And I could sense the pleasure of God in doing it. Și am simțit plăcerea lui Dumnezeu când am făcut lucrul acesta. If you say you're going to do something, do it. Dacă spui că ai să faci ceva, fă-o. That's why you want to actually refrain from saying you're going to do something if you don't do it. De aceea e bine mai bine e mai bine să te ferești să promiți ceva dacă nu ești sigur că ai să faci. Number 7. Numărul 7. Stay in shape and eat healthy. Păstrați-vă în formă și hrăniți-vă sănătos. What are you all laughing about? De ce râdeți? So I was the biggest junk food junkie on the planet. Eu am fost omul care mânca that, cea mai proastă mâncare de pe planeta asta. That is unofficial. O, neoficial cel puțin. But I was looking for some good junk food, right? Dar mereu căutam mâncare din asta. Like my favorite meal was a Big Mac, fries and Coke. Uh, favoritul meu era să mănânc un Big Mac și să cartofi prăjiți și cola. And I heard the Holy Spirit say. Și l-am auzit pe Duhul Sfânt spunând. Your body is my temple. Take care of it. Trupul tău este trupul meu. 
meu ai grijă de el. So you know how thoughts come after he speaks to you like that? Știți cum ni se derulează gândurile după ce Duhul Sfânt ne vorbește o vreme? So the thought comes if I have a Lamborghini. Gândul meu a fost odată dacă aș avea un Lamborghini. And I put dirty gas and recycled oil in that Lamborghini. Și aș pune benzină de calitate proastă și ulei prost. Will it still run? O să mai meargă mașina aceea? Yes. Da. But it will not run as efficiently. Dar nu se meargă la fel de eficient. And I will shorten its life. Și scurtez viața mașinii. So then the thought came. Și apoi mi-a venit gândul. Suppose, suppose. Now listen. Să presupunem, ascultați-mă. Let's say it's pastor's Lamborghini. Să spunem că pastorul acesta e un Lamborghini. And I'm putting dirty gas okay. and recycled oil in pastor's Lamborghini. Să spunem că el are un Lamborghini și eu pun în mașina lui ulei prost, benzină proastă. How am I going to face him? Cum pot să stau eu în fața lui? When I just shorten the life of his car. Când eu nu mai ce-am scurtat viața mașinii lui. Do you know how many people are going to stand before Jesus? Și ce să oameni vor sta înaintea lui Isus? He's going to say, "Let me show you all the work I had for you to do." Și el să le o să le spună, "Hai să vă arăt toate lucrurile pe care am vrut să o faceți, dar viața voastră a fost scurtată." Pentru că voi n-ați avut grijă de templul meu. All the wisdom and the knowledge that you gained from the trials you went through was supposed to endure 10 more years. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't eat healthy. But your life was shortened because you didn't So today we have to educate ourselves. Asus noi trebuie să ne educăm în privința asta. And eat healthy. Să mâncăm sănătos. I had to literally retrain my senses. A trebuit you literalmente you know să-mi re, să reformez simțurile mele. Most people eat food because of number one taste. Oamenii cei mai mulți mănâncă o mâncare pentru că are un gust. And number two, nutrition. Numărul doi pentru că e nutritivă. I had to change, retrain my physical senses. A trebuit să reprogramez simțurile mele fizice. To enjoy food first, nutrition second, taste. Ca să mă bucur de mâncare în primul rând pentru că e nutritivă și în al doilea rând numai pentru gustul pe care l-are. Think about that one for a few minutes. Gândiți-vă la asta câteva clipe. Glorify God in your body. Proslaviți-l pe Dumnezeu în trupul vostru. Because it's God's. Pentru că e al lui Dumnezeu. Preach the word. Predicați cuvântul. Listen to what Paul said. These are some of the last words he wrote. Ultimele cuvinte pe care le-a scris. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, herald and preach the word. Descer înaintea lui Dumnezeu și al lui Hristos Isus, vestește și predică cuvântul. I have news for you. Am vești pentru voi. It is the word of God that has the power to change people's lives. Cuvântul lui Dumnezeu e cel care are putere să schimbe viața oamenilor. Not philosophical thinking. Nu gândirea noastră Not psychology. Nu psihologia noastră. Not life coaching. Nu mentorarea noastră. Ideas from secular humanity. Idei luate din lumea seculară. It is the word of God that changes lives. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă viața oamenilor. If you read the books that Lisa and I write, you will notice there are scriptures everywhere. Dacă citiți cărțile scrise de mine și de Lisa, veți vedea că sunt pline de versete. Why? Because we're supposed to preach and write the word. De ce? Pentru că noi vrem să predicăm și să vorbim din cuvânt. Number nine, preach the lordship of Jesus. Predicați domnia lui Isus. In recent times. And this has really come from the West. In perioada mai recentă și lucrul acesta vine din vest. America, din America, we preach Jesus as Savior. Predicăm că Isus este mântuitorul. So people receive him as Savior. Ca oamenii să-l primească pe el ca mântuitor. The word Lord appears over 7,000 times in the Bible. Cuvântul Domn este de peste 7,000 de ori menționat în Scriptură. The word Savior appears 36 times. Cuvântul mântuitor apare de 36 de ori. Where do you think God puts the emphasis? Unde credeți că pune Dumnezeu accentul? Lord is the Greek word kurios. Lord, Domnul este cuvântul grecesc kurios, means supreme in authority. 
înseamnă suprem, înseamnă înălțat în autoritate. Carries the meaning of ownership. El uh, poartă cu sine înțelesul de proprietate. Jesus de made the statement. Și Isus a spus: Why do you call me Lord, that de yet ce... you don't do what I say? De ce mă numiți pe mine Domn și totuși nu faceți ceea ce vă spun? Why do you say to me you're my supreme authority, yet you don't do what I de say? De ce spuneți că eu sunt autoritatea supremă, dar nu faceți ce spun? So when someone gets saved today, Așadar, astăzi când cineva se mântuie, it's optional to obey God. E opțional în mentalitatea oamenilor să Because we preach this weird grace that says it's okay, you're covered, you can live however you want. Jesus is the one that saves. Pentru că oamenii predică un har foarte ciudat. Ești ok așa cum ești. Dumnezeu te-a mântuit, acum trăiești cum poți tu. Isus te iartă. When in reality the grace of God empowered us to do what the word of God commands us to do. realitate harul lui Dumnezeu ne împuternicește să trăim așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Number 10, numărul 10, develop an activity outside of ministry. Dezvoltați o activitate în afara celei de slujire. Young man was given a 10,000 member church with a huge debt in Atlanta. Un tânăr din Atlanta i s-a încredințat o biserică de 10.000 de membri cu cu mare datorie. That church all of a sudden fell into his hands because the senior pastor was inappropriate with his assistant. Biserica aceea a ajuns pe mâinile lui brusc pentru că pastorul principal a avut o problemă de moralitate cu asistenta lui. So I flew down there to this young man immediately because he had asked me to come, he had really looked up to me. Am mers imediat, am luat un zbor spre Atlanta să fiu cu pastorul acela tânăr, mi-a cerut să fiu cu el, am vrut să fiu cu el. He was the son of the senior pastor. Era la fiul pastorului senior. He was heartbroken what his dad had done. Mâna inima lui era frântă atunci când tatăl său a căzut. And overwhelmed by this massive church that was thrown into his hands. Era coplesit acum să ducă grija acelei biserici imense pe care o avea. So I flew down early Saturday morning. Am zburat cu avionul într-o sâmbătă dimineață. And you and I are going to play golf. Și am zis noi doi o să mergem să jucăm golf. So we're out on the golf course. Am ajuns pe terenul de golf. And I looked at him and I said this. M-am uitat la el și am spus, Do you know what every pastor has in common? that has fallen from grace. Știi ce au în comun toți pastorii care au căzut din har? Other than the fact they stop praying, they stop, stop spending time with their family, what do they all have in common? În afară de faptul că poate nu s-au mai rugat sau nu au mai petrecut timp cum trebuie cu familia, a fost ceva totuși ce au avut în comun toți. He made a few guesses. A încercat să ghicească de câteva ori. Said, no, 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 și a zis, no, 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 no. And I gave exceptions to his guesses. Și am explicat care sunt excepțiile. He said, "What is it?" Și m-a întrebat care este motivul. He said, "Every one of them had fallen, didn't have an activity outside of ministry." Și a zis, toți cei care au căzut nu au avut și o activitate în afara lucrărilor de slujire. And then I said, "Do you know what every single man of God and woman of God who has finished successfully has had in common?" He said, "What?" Și a spus apoi, știi care lucruri pe care le-au avut în comun bărbații și femeile care au terminat într-un mod potrivit. They had an activity outside of ministry. Au avut o activitate în afara slujirilor. Billy Graham's out of his own mouth I heard him say it said Billy Graham la mouse gura lui spunând că el juca golf în fiecare zi Lester Summerall who finished well played golf nine holes every afternoon his Lester son told Lester Summerall me. care a terminat și el foarte bine juca golf în fiecare zi jucător de top Oral Roberts Oral Roberts loved to play golf Iubea golful și el. Two or three times a week. Juca de două trei ori pe săptămână Dr Paul Young Dr David Young Cho David Young Cho Played golf three times a week. Juca golf de trei ori pe săptămână. I hosted him. Eu l-am găsit pe el. He made me take him to play golf. Și a venit la când a venit la noi am jucat golf împreună. Why is that? De ce asta? Because it is a form of Sabbath. Pentru că asta este o formă, o manifestare a sabatului. I want you to listen to me, guys. Vreau să mă ascultați bine. Our board put a lot of pressure on Lisa and me. Bordul nostru de conducere a pus multă presiune pe mine și pe Lisa. About Four years ago, they said we want you to take a Sabbath. Cu patru ani în urmă ne-au spus vrem ca să luați un sabat. And I, I took five weeks off. Și mi-a luat cinci săptămâni libere. And I didn't do anything. Didn't talk to the office. Didn't. N-am făcut nimic în săptămâni alea. N-am vorbit cu cei de la birou. Just played golf and enjoyed my family. Pur și simplu am jucat golf, am stat împreună cu familia. And I said to my CFO. Și am spus liderului nostru din organizație. I want to know where our account balances are before this Sabbath. Vreau ca să ne spui cum stăm cu conturile noastre înainte de sabat. And I want to know what they are the day I come back. Și vreau să știu cum sunt conturile noastre imediat după ce mă întorc din sabat. There was about a half a percent difference. A fost o jumătate de procent diferență. And I realized that Sabbath 
is a whole lot more than rest. Și mi-am dat seama că sabatul înseamnă mult mai mult decât simpla odihnă. It's about trust. Înseamnă încredere. Can God keep this ministry going and moving? Poate Dumnezeu să facă lucrarea noastră să supraviețuiască când eu mă retrag și în ascultare mă duc deoparte? And what that first sabbatical did for me is make me realize that I am not indispensable. Ce am înțeles în acel prim sabat este că eu nu sunt indispensabil. And I have actually budgeted and scheduled golf times on purpose to keep myself refreshed. Și de aceea în mod intenționat am pus în buget și în programul meu timpul pentru golf pentru ca să mă asigur că am timpul ăsta de relaxare. They were so busy ministering they didn't even have time to eat. Am oameni care știu sunt așa de ocupați în slujire că nici n-au timp să mănânce. And Jesus pulled them away from the crowds. Isus i-a luat pe oamenii aceia din mulțime deoparte. So guys There's always going to be time for ministry. O să fie și timp de slujire. But we're going to go to a deserted place and rest. Dar acum mergem să ne odihnim. I believe he went to a country club and played 18 holes with his disciples. Eu cred că Domnul Isus a dus undeva la un loc din ăsta de relaxare și a jucat ceva cu ucenicii. Number 11. Mergem mai departe, punctul 11. Stay close to your family. Stați apro- aproape de familia voastră. Okay, sometimes you want to be so upset with your family. Uneori o să fiți așa de supărați cu familia. know what I'm talking about. Știți despre ce vorbesc, nu? Come on. I did. How many of you there has been times you've just wanted to go to your family? Come on, pray for your hands. Nu să fiți supărați pe casa voastră, pe familia voastră, nu e așa? Do I pray for the rest of you for lying now or later? Am pentru ceilalți care n-au ridicat mâna să vă ajute Domnul să nu mai fiți But you know, do you know Do you know what I've learned? Ce am învățat eu? Is my family are the people that I need the most. Familia mea sunt cei de care am mai mare nevoie. And they know my strengths. Ei îmi cunosc punctele and slabe, punctele to help me get through my weaknesses. Ei sunt dedicați să mă ajute să depășesc Because they really care about me. Pentru că lor le pasă cu adevărat de mine. And I've watched so many leaders pull away from their spouse especially. Am văzut mulți lideri care s-au îndepărtat de soțul, Because de soția lor. Because they felt like their spouse was resisting them and keeping them from fulfilling their destiny. Pentru că Sentimentul lor a fost că soțul sau soția îi împiedică să-și împunească destinul și chemarea în Dumnezeu. Când în realitate nu asta se întâmplă cu soțul sau soția. Doar, doar că omul respectiv devenise neînvățabil. Last point. Ultimul punct. We got through it. Am ajuns până aici. Build a culture of honor in your church. Dezvoltați o cultură a onoarei în biserica voastră. One day I was in prayer. Într-o zi eram la rugăciune. And the Holy Spirit, și Duhul Sfânt, just a split second, showed me something amazing. Într-o secundă așa mi-a arătat în fața ochilor ceva uimitor. Every person that honored Jesus, fiecare persoană care l-a onorat pe Isus, got a full reward from heaven. A primit o răsplătire de plină din cer. Every person that withheld honor from Jesus, fiecare persoană care a și a întors spatele lui Isus, got a partial reward from heaven. Care nu l-a onorat pe Isus, a primit o răsplătire parțială. So he could do no mighty works. Isus n-a putut să facă lucrări mari între cei oameni. Honor him. Pentru că ei nu l-au onorat pe el. This is the carpenter. Asta e întâmplat. He's the son of Mary. Asta e fiul lui Maria. Joseph. Al lui Iosef. His brothers and sisters are here. Frații și surorile lui sunt printre noi. What does he mean? This day, the scriptures fulfilled in your hearing. Ce înseamnă aici că scripturile s-au împlinit astăzi în mijlocul vostru? He could not. Și el n-a putut. Jesus, the Son of God, could not do any Isus, fiul lui Dumnezeu, n-a putut să facă lucrări mari acolo. And everyone who dishonored him toți cei care nu i-au acordat onoare got nothing from heaven. N-au căpătat nimic He's din cer. preaching to a bunch of ministers. El le vorbea multor lucrători. The power of the Lord is there to heal them. Puterea lui Dumnezeu este acolo ca să vindece pe ei. But none of them got healed. Dar niciunul dintre ei nu fusese vindecat. Wasn't until a guy was let down on ropes. It was a paralytic. Vindecarea nu s-a petrecut decât atunci când un om a fost coborât pe funiile acelea. Listen the way they dishonored Jesus. Și auziți cum l-au necinstit pe Isus. Because Jesus says your sins are forgiven. Isus i-a spus păcatele tale sunt iertate. And the leaders, și liderii, who is this? They can forgive sins. Cine e ăsta care zice că el iartă păcatele? And he looks at him and he goes, Isus a uitat la el și spune, What is easier for me to say? Ce ar fi mai ușor să vă spun? Păcatele sunt iertate? 
or go and be healed. So that you may know the Son of Man has power on earth to forgive sins. Rise up and go. And all the leaders were amazed. They were amazed but none of them got healed dar niciunul dintre ei n-a fost vindecat because they dishonored Jesus just in their pentru că thinking. ei l-au dezonorat pe Isus în gândirea lor dishonor shuts off heaven from you lipsa onoarei închide cerul pentru tine god loves Honor. Dumnezeu iubește onoarea. When a child honors his father and mother. Când un copil cinstește pe tatăl său și pe mama sa. God says, I got a promise on this one. Dumnezeu spune, am o You'll promisiune pentru el. On the earth. Cât va trăi two, pe pământ, you will be successful. Va, va trăi zile multe și va avea succes. What a reward. Ce răsplătire. I go to churches. Eu mă duc la biserici. And they put me in the Average hotel. They give an offering that's a tip. Then I go to churches. They put Lisa and I in the most gorgeous hotel. Right? They give us an offering that just blows me away. Like, Whoa. Let me give you an example. The very first time Lisa and I went to, oh, it was me, that went to Hillsong, London. They put us in the nicest hotel in London. They gave us an offering that was mind-blowing. The The very next week I went to a church in America. Săptămâna următoare am mers într-o biserică în America. I preached the exact same message. Am predicat exact același mesaj. Put me in a poor hotel. M-au pus într un hotel propădit. No propădic. refreshments in my room. N-a fost nici măcar ceva de gustat acolo. Right? And they gave me a tip for an offering. Și în loc să fac o colectă pentru organizația noastră, mi-au dat ca un bacșiș ceva. What's amazing? Ceea ce e uimitor, 3 months later. 3 luni mai târziu. Hillsong calls our office and says our whole church was changed that weekend that John and Lisa Primesc were with us. telefon de la Hillsong și ei spun biserica noastră a fost schimbată după we vizita aceea. We turned the corner and we, we've marked that weekend. Pentru noi săptămâna aceea când a fost cu noi a fost un punct de cotitură. The church the next week? Biserica de cealaltă? We never heard from them again. N-am mai auzit vești de la ei. And I've not been back since. Și n-am mai fost pe acolo de atunci. What's the difference? Care e diferența? Why are why Are there evangelists like Reinhard Bonnke? De ce sunt evangeliști ca Reinhard Bonnke? Who go to Africa? Care se duc în Africa? And see blind eyes open. Și văd ochii orbilor care se deschid, urechile surzilor care se deschid. Crippled people walk. Oamenii ulogi care umblă. And then they come to Europe. Și apoi vin în Europa? Or America? În America? And just a few headaches get healed. Și câteva oameni, câțiva oameni care au avut dureri de cap se însănătoșesc. Same man. E același om. Same message. Același mesaj. Same anointing. Aceeași ungere. What's the difference? Care e diferența? Africa? Africa? They know about honor. Ei știu ce înseamnă să cinstească I've almost liderii. been nervous the way I've been treated in Africa. Pe mine m-au și jenat de fapt modul în care ei au vrut să mă trateze. In America? În America? We sit there and go, noi stăm așa. What do you have to say? A, tu ce mai ai de spus? We've heard them all. Am auzit toate chestiile astea. So we get our headaches healed. Așa că ne vindecăm de durere de cap. And they get their eyes open. Și ei alți se deschid ochii orbilor. Same man, om, same anointing, ungere, the flow of heaven is cut off when there is a lack of honor. Dar este când onoarea.